Was sind Multilinks und wie können Sie die benutzen? Grundsätzlich hat jede Umfrage ja seinen eigenen Link. Das ist auch gut so und so soll es auch bleiben und das können Sie auch gerne so nutzen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass Sie mehrere Links generieren. Das bieten wir Ihnen hier an, sogenannte Multilinks. Das heißt, wenn wir hier auf den, auf den Button klicken, auf die Kachel klicken, kommen wir in einen anderen Bereich, wo wir die Möglichkeit haben, weitere Links anzulegen. Und ich, für dieses Beispiel lege ich jetzt mal einen Link an, das nenne ich jetzt mal Multilink 1 und wir legen an ein ML2, Multilink 2. So, warum machen wir das Ganze? Der Umfragelink, den wir bei Easy Feedback anbieten, der ist generisch, der hat, ähm, den können Sie verteilen an alle Teilnehmer. Ähm, wenn Sie aber das Ergebnis beispielsweise später segmentieren wollen nach Teilnehmergruppen oder Sie haben einen Hauptstandort und einzelne Niederlassung und wollen denen die Umfrage auch bereitstellen. Dann möchten Sie am Ende wahrscheinlich wissen oder sehr gerne wissen, wie ist das Ergebnis in einzelnen Niederlassungen ausgefallen. Und um das zu segmentieren, brauchen wir Ankerpunkte. Das heißt, wir müssen irgendwo in der Umfrage müssen wir einen Identifier setzen, nach dem wir uns richten können. Und wenn wir das vorher schon wissen, das heißt, wenn wir unsere Teilnehmergruppe vorher schon segmentieren können, können wir mit diesen zusätzlichen Links arbeiten. Das heißt, wir erstellen hier einfach, Multilinks haben Sie genannt, verschiedene Links für die einzelnen Gruppen und erhalten dann hier den Umfragelink, der hinten halt eine besondere Kennung hat. Und das ist dann so eine fortlaufende Nummerierung, das geht dann hier einfach durch. Sie können das Ganze auch noch mit dem Passwort schützen, also die Teilnahme. Wenn ich diesen Link aufrufe, muss ich dieses Passwort eingeben. Das kann für jeden Multilink unterschiedlich sein. Und wir können uns auch noch nur die Ergebnisse anzeigen lassen, die über diesen Multilink generiert worden sind. Auch ganz spannend. Ich gebe jeder Niederlassung oder wem auch immer einen Multilink. Der kann dann darüber seine eigenen Ergebnisse erfassen, seine Feedbacks erhalten und kann sich auch seine oder nur seine Ergebnisse anzeigen lassen. Das heißt, er hat keine Einsicht auf andere Ergebnisse, die zu dieser Befragung gesammelt worden sind. Das ist eine Zusatzfunktion der Stelle. Wir sagen jetzt einfach mal, okay, unsere Umfrage hat ähm, zwei Multilinks. Ich kopiere den Multilink, füge den ein und starte jetzt auf diese Art und Weise die Befragung. Die Umfrage öffnet sich. Ich klicke das mit Ja an. Wir merken uns das Code. Wir haben mit Ja geantwortet. Und der Multilink 1 merken wir uns auch kurz. Ähm, Multilink 1 haben wir mit Nein geantwortet. Umfrage abschließen. So, der große Vorteil ist jetzt, wie ich eben sagte, wir können die Teilnahmen segmentieren. Anhand dieser Links können wir Filter in der Auswertung setzen und sagen, zeige mir bitte nur die Ergebnisse an, die über diesen Multilink oder diesen Multilink erfasst sind. Wir könnten das natürlich auch in der Umfrage eine, eine Frage stellen, zu welcher Gruppe gehören sie und können anhand dessen das segmentieren. Wenn wir das auch mit Multilinks machen, müssen wir eine Frage weniger am Fragebogen stellen und es ist hundertprozentig. Also weil wir segmentieren und nicht der Kunde oder Teilnehmer segmentiert eigenständig. Wenn Sie jetzt in die Auswertung gehen, sehen wir auch hier auf der Statistikseite schon unsere Besucherquelle Multilink 1, Multilink 2. Und wenn wir in die Ergebnisse wechseln, haben wir jetzt erstmal das Gesamtergebnis der Umfrage und können jetzt hier über die Filterung einen neuen Filter anlegen. Den nennen wir jetzt ML1, das ist unser Multilink 1. Unter Besucherquelle finden wir hier unsere Links wieder, ML1, und speichern das. Wenn wir jetzt gedanklich nochmal im Kopf haben, ML1 haben wir mit Nein geantwortet. Dann sehen wir hier die Teilnehmer, die nur über den Multilink 1 teilgenommen haben. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn Sie im Vorfeld wissen, wie Ihre Teilnehmergruppe aussieht, Sie das segmentieren können, dann können Sie hier schon gezielt einzelne Links versenden, um am Ende das Ergebnis zu segmentieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Befragung.